أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رضی اللہ عنہ جانتے جائے سن کچھ کچھ لوگ کے واقعوں میں کچھ عالم مکتب سنے سن حدیث سے بھی جے جے وقت چپ تھک لو نہ جات پہ لو ایتا کو تو غصہ تو ایتا حدیث کے نا جی بھائی ایتا حدیث ٹھیک ہے یہ صحیح حدیث ترمیذی تو حدیث تھا سے تبرانی تے اچھے مسند احمد اچھے حدیث تھی ایتا ٹھیک ایتا صحیح حدیث নাসিন আলবান রহমতুল্লাহ আলাইহি হাদিস থেকে সহি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন যে মান সামা মান সামাতা নাজা যে ব্যক্তি চুপ থাকলো সে ব্যক্তি নাজাত পেলো তার মানে হাদিসটা এই অর্থ নয় যে সব সময় চুপ থাকবেন কারো কাছে শত্রু হতে যাবেন না হক কথা বলবেন না এটা কিন্তু নয় কারণ হাদিসটার অর্থ হলো এটাই যে চুপ থাকলে কথার বিপদ থেকে আপনি মুক্তি পাবেন অনেক সময় কথা বলার কারণে অনেক বিপদ আসে হয়তো কথা বলাটাও ঠিক নয় পাপের কথা তো পাপ আছে মিথ্যা বলা গিবত করা এগুলো তো কথাই এগুলো তো বিপদ আছে এগুলো তো বলা হারাম কিন্তু অনেক সময় কথা বেশি বললেও অনেক সময় বিপদের কারণ হতে পারে তো বেকার কথা অহেতুক কথা নিষ্প্রয়োজন কথা এগুলা না বলাই ভালো এগুলা বললে দুনিয়াতে যেমন বাঁচা থাকা যায় পরকালে গুনা থেকে বাঁচা যাবে আর একটা হলো এই যে কথা চুপ থাকার মানে হক থেকে বিরত থাকা কিন্তু নয় আল্লাহ নবী সাল্লাম একটা হাদিস বখর শরীফ হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন মান কানে আখের ফালিয়াকুল খাইরেন আউ ইসমেত যে ব্যক্তি পরকা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে কথা বললে যেন হক ভালোটা ভালো বলে আর না হলে যেন চুপ থাকে তার মানে এখানে আমাকে আপনাকে কথা বুঝে সুঝে গুরুত্ব দিয়ে বলা উচিত ভালো কথাই বলতে হবে যেটা ভালো নয় সেটা থেকে চুপ থাকতে হবে এখন যেটা ভালো নয় সেটার একটা হয় যে হয় কথাটা খারাপ শরীরের দৃষ্টিতে খারাপ দুনিয়া দুনিয়ার দিকটা একটু খারাপ বা খারাপই অর্থ হতে পারে যে কথাটা বলা বললে পরে যাকে বলছেন দ্বন্দ্ব লাগতে পারে তার সাথে তো না বললে তো এগুলো থেকে বেঁচে যেতে পারেন এই জন্যই বললে ভালো বলতে হবে আর না বললে চুপ থাকতে হবে চুপ থাকার মানে এটা আর কেউ যদি আপনাকে জানেন একটা লোক অন্যায় করতেছেন অন্যায় করতেছে আপনি জেনে শুনে চুপ থাকবেন এখানে চুপ থাকা ঠিক হবে না কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় দেখবে সে ব্যক্তি হাত দিয়ে প্রতিহত করবে না হলে মুখ দিয়ে না হয় অন্তত ঘৃণা করবে তার মানে কোনো অন্যায় দেখলে পারে সেটাকে দূর করার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে ওখানে নিজের ব্যক্তিগত বিপদ থেকে মুক্তি পর্যন্ত চুপ থাকবেন অথবা কে আপনি একটা একটা কথা জিজ্ঞাসা করলো ফতো জিজ্ঞাসা করলো আপনি বলবেন না জানছে বললে পরে আমার চাকরি থাকবে না বা একজন কাছে শত্রু হয়ে যাবেন এমনটা না আপনাকে হিকমত মনে করে সত্যটা বলতে হবে কারণ সত্য গোপন করাটাও একটা গঙ্গা শয়তানের সাথে আল্লাহ নবী তুলনা করেছেন অতএব কথা চুপ থাকলে যে নাজাত পাওয়া এটা একটা অনেকাংশে কথার যেগুলো বিপদ এটা থেকে দূরে থাকবে তার মানে এটা না যে হক কথা থেকে দূরে থাকতে যেগুলো না হক কথা না হক কথার মধ্যে এমন কথা যেটা কোনো গুণা নয় কিন্তু নেকি হবে না আপনার যেগুলো অন্যায় কথা খারাপ কথা গিবত হতে পারে মিথ্যা কথা হতে পারে চুল করি কথা হতে পারে বিভিন্ন রকমের কথা হতে পারে এগুলো তো জ্বলন্ত হারাম কিছু কথা আছে যেগুলো শরীর দৃষ্টিটা খারাপ নয় কিংবা কোনো কারো ক্ষতি হবে না কিন্তু উপকার নেই আপনি শুধু বলবেন বেকার কথা বেকার কথাটাও শরীরতে বলা ঠিক নয় এখানে চুপ থাকবেন কারণ কি আমাদের দিন আপনাকে এ সমস্ত কথার কারণে হিসাব দিতে হবে হাত পা হিসাব দেবে 
যেটা বেকার কথা উপকার নয় সেটাও ছাড়া দিতে হবে তো হাদিসে যেটা অর্থ পথার বিপদ থেকে মুক্ত থাকা চুপ থাকলে পরে এটাই বোঝায় শরীর দৃষ্টিতে কোনো ফুত ফরাজ এগুলো চুপ থাকার কথা নয় জাজাকাল্লাহ খেয়াল আসসালাম আলাইকুম